Et nous allons donc passer à la dernière conférence de cet après-midi. J'en profite pour partager ce micro un moment et puis ensuite je, je, je vous le transmettrai. Nous allons écouter Denis Ollier et qui doit susciter bien d'envie, Denis Ollier, hein, puisque vous, êtes, vous avez eu la, la chance, la grâce, je dirais, d'être dirigé par Gaëtan Picon hein, dans, votre, dans vos premiers travaux de recherche. Et puis, euh, manifestement, cela a porté ses fruits. Hein, vous avez fait une magnifique carrière aux États-Unis. Vous êtes euh, professeur émérite à New York University. Vous êtes surtout, hein, je crois qu'il faut le rappeler, l'auteur... De, de quelques livres, mais vraiment importants, euh, je pense en particulier à la prise de la Concorde, votre essai sur Georges Bataille, qui a un, un, une influence terrible hein, sur mes étudiants en architecture. <rire> et j ai, j ai, au point même que je dois leur dire, euh, comme les, les vieux pharmaciens, Cossius. <rire> bon, donc la prise de la Concorde, hein, que vous êtes vraiment... Euh, qui, a, qui a un livre hein, vraiment qui a une influence sur l'intelligence de l'art au, encore aujourd'hui. Politique de la prose, hein, texte plus tardif, chez Gallimard en 82, la prise de la Concorde date de 74. Politique de la prose, Jean-Paul Sartre et l'an 40, et puis euh, Les dépossédés aux éditions de, de minuit. Alors, vous avez, vous avez un titre qui fait penser à un titre de tableau. Mm. Picon without a wall. Mm. Et donc, nous, vous allez nous parler d'un euh, texte vraiment important, tardif, hein, la vérité, enfin, non pas tardif, euh, au contraire, euh, à la fois tardif et précoce, mm. un texte, euh, donc, euh, la vérité et les mythes, hein, un, un texte qui dit des, des choses importantes sur la, sur la guerre. Mm. Et nous vous écoutons. Alors, je veux pas vous... vous corriger, non, parce qu'il y a un petit malentendu. C'est un texte dont on a beaucoup parlé, euh, qui c'est les, les jardins du Luxembourg, plus ou moins. Alors, bon, d'abord, je voudrais remercier Martine, remercier Antoine, qui n'est pas là, mais qui, dans le fond, m'a suggéré hein, de, de venir. Euh, et surtout, je, je suis ici depuis quelques jours, relisant en Gaëtan, plein de, de reconnaissance, pour une reconnaissance immense vis-à-vis hein, -vis de... Bon, j'hésite quelquefois à l'appeler Picon, je l'appelle toujours Gaëtan. <rire> Et peut-être que je commencerai puisque vous l'avez mentionné par quelques souvenirs, j'avais oublié effectivement qu'il m'avait qu dirigé. Euh, C'est que d'abord, sa direction ne se remarquait pas. Et euh, c'était la direction la plus légère qu'on puisse imaginer. Euh, et je vais donc je vais parler assez, assez librement et commencer peut-être, oui, par quelques, quelques souvenirs. J'ai rencontré... Picon, je travaillais sur ce qui deviendra un, un livre que je publie, qui est sur le collège de sociologie, et j'étais en contact avec Michel Iris, qui était l'un de, des rares survivants de cet épisode euh, de la vie intellectuelle parisienne de l'avant-guerre, et lorsque Léris m'a demandé si, enfin, m'a dit que Gaëtan Picon euh, recherchait, des, à l'époque j'étais étudiant, euh, des personnes qui accepteraient de faire des notes de lecture pour le Mercure de France. Hein, ça devait être, je ne sais pas, en 64, 65. Euh, et bien sûr, euh, j'ai accepté, j'étais très, très flatté. Et euh, j'ai commencé, enfin, le, le, le Mercure de France euh, se, se trouvait, au, je ne sais pas si c'est toujours le Mercure de France, rue de Condé, dans un splendide hôtel qui, si je me rappelle bien, a été euh, construit par Beaumarchais, je crois, pour, enfin, pour Beaumarchais. Et on se, il y avait des réunions, je ne sais plus si elles étaient... Euh, 
hebdomadaire ou peut-être plutôt mensuel dans une grande salle où il y avait une table couverte de livres, tous les services de presse qui étaient arrivés et on, on feuilletait, n'est-ce pas On feuilletait et on choisissait dans le fond le livre sur lequel on allait faire une note de lecture. Euh, je me rappelle une, une, un, un de ces livres qui était le premier livre de Solers que j'ai lu, c'était Drame, pas, pour, dont j'ai fait une note de lecture dans, dans le Mercure de France. Euh, je veux dire que le, le Mercure de France était, dans les quelques années hein, où, où Gaëtan Picon l'a dirigé, était en fait une revue extraordinaire d'une richesse, d'une ouverture. Euh, pas, tout, les gens de tel quel, justement, Solers, Denis Roche, hein, et, y publiaient. Euh, ça n'avait rien à voir avec l'image du Mercure de France poussiéreuse. Hein, et j'y ai rencontré beaucoup de personnes euh, dont le nom a été prononcé. Starobinski, Bonnefoy, euh, Hubert Damisch, euh, Klosowski, etc., euh, et, et donc j'ai énormément de, de souvenirs de, de Gaëtan Picon. Je signalerai juste un des souvenirs. Lorsque, après sa, sa démission hein, de, la, de, la, de la direction, il y a eu un, je me rappelle, un grand dîner dans la, la, la brasserie, c'est peut-être dans le fond pas très loin, hein, chez Marty. Euh, et, oui, et je, on m'avait installé à la table de, de Nathalie Sarraute, Rob Grillet et Solers. Et toute la conversation presque a, a été consacrée au fait que Maurice Roche, qui venait de publier son livre compact, je ne sais pas si on connaît ce livre encore aujourd'hui, euh, publié par tel quel, euh, et Solers voulait absolument qu'il ait un prix littéraire et toute la, tout le dîner a été une, une opération pour essayer d'obtenir je ne sais plus quel prix pour, pour Maurice Roche euh, bon alors, je, alors en relisant beaucoup de textes de, de Picon ces, ces dernières semaines j'ai été frappé par deux choses à l'époque, au cours de cette année, j'ai commencé, commencé à publier, à collaborer à la publication avec Tadej Klosowski des œuvres complètes de bataille. Euh, et plusieurs fois, en lisant des textes de Picon, Picon répète « again and again », comme on dit, euh, je, je n'arrive. Il y a deux auteurs que je ne supporte pas, c'est Bataille et Artaud. Et, et je, alors, je travaillais sur l'édition des œuvres complètes de Bataille et, et c'était pour moi une découverte. Et j'avais en particulier découvert, enfin, lu pour la première fois des textes inédits, des textes à très fantastique, mais extrêmement pornographique. Et j'en avais parlé à Picon, qui était mais, « mais donnez-le-moi ». Et effectivement, ce texte a paru dans l'éphémère. Euh, et j'ai, dans le fond, une seconde remarque un peu dans ce sens-là. Euh, on a parlé du, du panorama des idées contemporaines, hein, qui est un livre que... que Picon a, a dirigé, hein, il n'est pas le seul auteur, il a invité différents auteurs, et comme l'autre panorama, le panorama de la nouvelle littérature française, euh, il, qui, qui se vendait bien, il a fallu le, le rééditer, euh, le mettre à jour, et cette euh, remise à jour, qui, je, pense, je pense que la, la seconde édition a paru comme ça vers les années 68-69, il fallait que ce livre, euh, disons, inscrive les 
tendance récente hein, de la pensée, de la réflexion, c'est-à-dire toutes les choses auxquelles Gaëtan Picon était devenu complètement allergique. Le structuralisme, le, Lévi-Strauss, Lacan, et il m'a demandé de m'en occuper. Et tout d'un coup, je me suis dit, quelle est cette zone de point noir où il va à, à la fois accueilli et en même temps, je découvre aujourd'hui que c'était des, oui, des, des points noirs. Alors, je, je vais... Bon, D'abord, je vais justifier ce titre, hein, le, le « Without a Wall », que j'ai... Ah, je n'y ai, enfin, ai pas réfléchi, mais euh, vous savez sans doute que la traduction du musée imaginaire en anglais, le titre, c'est « The Museum Without a Wall hein, », le musée imaginaire dont on a beaucoup parlé et qu'on a essayé de définir, en anglais, c'est tout simplement un musée sans mur. Et, et, dans le, et je, alors, je, je, je vais citer quelques textes de, de Picon, où précisément la question du, du rapport entre le musée et le mur, entre l'œuvre euh, picturale et le mur, est très riche, très importante et même peut-être essentielle. Euh, et alors, là encore, je vais utiliser une anecdote hein, pour le justifier. Une anecdote à laquelle l'Eris euh, est mêlée, et moi aussi d'ailleurs, <rire> du moins je crois, c'est mon hypothèse. Euh, ces années 67-68 bon, étaient des, des années extrêmement agitées, mouvementées, euh, et il y avait en particulier un mythe, euh, une sorte de culte cubain hein, dans, dans la culture française. Au cours de l'été 67, le salon de mai... Hein, a été à une seconde édition, il se passe en mai à Paris, et en juillet, pas, il a été invité à la Havane, et dans la cohorte de cet, de cet événement, il y a eu un, énormément de Français, d'intellectuels français qui sont venus, et en particulier l'Iris, euh, très, très enthousiaste, emporté hein, par la, le, le lyrisme castriste, euh, a accepté, à l'invitation du ministre de la, de la Culture cubain, qui s'appelait Carlos Franchi, d'organiser un congrès, un hein, congrès mondial des intellectuels euh, pour la culture contre l'impérialisme. Et l'iris a été chargé avec quelques autres, de recruter des Français qui participeraient de construire la délégation française qui, qui irait à, à ce colloque. Et je saute, parce que j'entre dans les hypothèses, je suis allé à ce colloque, j'ai été invité à ce colloque, été, mais j'ai reçu l'invitation de l'ambassade de Cuba à peine une semaine avant le départ. Et en relisant les jardins du Luxembourg, je me suis... Bon, est un texte dont on a beaucoup parlé. Dans les jardins du Luxembourg... Gaëtan Vicon est traversé par une question qui revient, une culpabilité qui revient constamment, qui est « Pourquoi ai-je refusé d'aller à Cuba hein ?» Donc ma logique, c'est que 
Léris a essayé d'inviter Picou, n'est-ce pas Picon a dû hésiter longtemps, longtemps, et puis au dernier moment, il a dit non, et Léris m'a utilisé pour, pour remplacer Picou. Il y avait une, il y avait une place vide. Euh, alors, quel est le rapport avec le mur C'est que le grand événement du, du salon de mai à Vannes, donc pendant l'été 67, ça a été une nuit au cours de laquelle, disons, une, une, une immense toile a été installée en plein air dans la Havane, sur laquelle une sorte de spirale avait été, avait été inscrite, dessinée. Et chaque participant à, ce, à cet événement avait une case sur laquelle il y avait beaucoup de peintres, il y avait des artistes, Léris a écrit un mot, et, et il y a, le, je crois que le titre qu'on qu lui donne généralement, c'est « Cuba Collectiva euh, ». Et, le, disons, cette image a été utilisée hein, comme un sigle de l'ouverture culturelle du, du régime castriste. Et la seule allusion que j'ai trouvée chez Picon euh, à, bon, à ça, c'est dans admirable tremblement du temps. À la fin, je ne sais pas si je vais retrouver la citation, ce que je regardais, c'est un peu... Mais dans tous les cas, Picon mentionne... Ce... Alors, dans quel contexte bon, Je reviens à la manière, au désenchantement de Picon à l'égard de du structuralisme, hein, de tous les... la mode structuralisme, l'idéologie structuraliste. Euh, et... D'abord, il bon, y, y a un mot que je voudrais utiliser, qui a, qui a circulé, c'est le mot personnel. Picon désirait avoir une écriture personnelle. Il a mis longtemps, n'est-ce pas, avant d'écrire des textes personnels. Le mot personnel est un mot qui revient constamment. Et, euh, et les, on a parlé de diverses, disons, inspirations théoriques du jeune Picon. Il y en a une très importante qui est Mounier, hein, le personnalisme de Mounier. Le Picon a grandi dans une atmosphère intellectuelle où Mounier était sans doute aussi important que Malraux. Hein. Et le concept de personne est un concept qui est absolument essentiel, même si ce n'est pas un concept. L'expérience personnelle est absolument essentielle dans toute l'œuvre de, de Picon. Et bon, si, je... si, il, pas, si Picon a euh, réagi négativement pas, au, au thème et au modèle du structuralisme, c'est que, alors, je vais ça à, à deux points. Le premier, c'est que Il y a toute une avant-garde qui cultive la production collective. Hein euh, Antoine, ce matin, euh, parlait de, du refus par Picon du motif de la mort de l'auteur. Euh, un des aspects de la mort de l'auteur, c'est le remplacement de l'auteur personnel par le groupe. Hein euh, par ailleurs... 
un des centres de la réflexion et, et du thème de la mort de l'auteur chez, chez Barthes, par exemple, est lié à, aux travaux des linguistes comme, comme benjéniste, qui sépare complètement la catégorie grammaticale du pronom personnel et le concept psychologique de personne. « Je euh, »,« je », c'est ce que Benveniste appelle un signe vide, alors qu'au contraire, pas, le concept de personnalité devrait être lié à une expérience de plénitude. Euh, et donc, là, il est très clair que l'allergie de, de Picon à l'égard de la thématique structuraliste pas, est liée au fait qu'il n'arrive pas à se détacher hein, de cette idéologie euh, personnaliste des, des années 30 et 40. Or, alors je vais faire encore une, une petite parenthèse. Après, à votre santé. Les, les livres de, de Picon, les panoramas, panorama de la nouvelle littérature française, panorama des idées contemporaines, admirable, admirable tremblement du temps, les livres de Picon se terminent la plupart du temps d'une manière dysphorique. Hein, là, je pense ici sur... Enfin, dysphorique parce que le temps passe. La première édition du panorama de la nouvelle littérature se termine d'une manière triomphale, optimiste. Mais la seconde, qui doit justement prendre en compte tel quel euh, est le structuralisme, c'est un chapitre sombre, c'est un chapitre euh, d'une personne qui est angoissée, hein, qui est, on pourrait dire qui est, qui est, qui est dépersonnalisée. Il y a une crise de dépersonnalisation. Et Et alors, le, ce qui est très intéressant dans admirable, admirable tremblement du temps, c'est qu'en fait, il y a deux conclusions. Je, je reviens, il y a, je vais dire ça très, de manière très crue, brève. Pourquoi l'admirable l'admirable tremblement du temps est un livre sur la peinture. La, la peinture n'est pas un art du temps. Hein. Euh, et le temps, d'une certaine manière, est par définition invisible. Le temps, comme dit Kant, hein, ça ne se voit pas, on voit l'espace. Et, et donc le tremblement du temps, dans, dans la peinture, enfin, c'est ce, 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 ce que la peinture fait. Alors, ce que la conclusion hein, du livre, il y, y a deux conclusions du livre de, de Picon. La première est une conclusion optimiste hein, qui est le c'est très, très intéressant, n'est-ce pas, étant donné ses, ses réactions à mai 68, c'est-à-dire aux manifestations collectives euh, de la jeunesse, des étudiants, n'est-ce pas, euh, et comme on l'a dit, n'est-ce pas, euh, Picon était très opposé à ça, et c'est ce qui a en particulier créé la crise à l'éphémère, à la suite de laquelle il a dû, bon, enfin, il a dû, il a préféré euh, quitter le comité de rédaction. Euh, et ce texte, cette fin, cette première fin d'admirablement du temps, du temps, tremblement du temps, est en fait un texte sur le collectif, sur le lien entre la, la création artistique et l'expérience collective. C'est un, un texte, euh, bon, je, je vais m'arrêter bientôt, oui. euh, 
enfin, sur lequel d'ailleurs il, il reviendra quelques années plus tard, enfin, il, Gaëtan Picot enseigné à l'école des hautes études, enfin, et en 69-70, le cours qu'il a fait, c'était un cours basé sur Michelet et sur un livre que Michelet avait publié, enfin sur, qui est le texte d'un cours que Michelet avait donné au Collège de France en 1848, c'est-à-dire au moment de la Révolution. Le cours était consacré à l'étudiant. Et, euh, et donc, Picon a réédité enfin, le, le livre de Michelet et avec une préface tout à fait extraordinaire où, là encore, le thème du mur est absolument essentiel. Je vais pas... Toute une partie du cours de, de Michelet est consacrée à Géricault, le peintre Géricault, n'est-ce pas, qui est mort très jeune. Hein, okay. Et Michelet imagine la révolution de 48, n'est-ce pas, au cours de laquelle euh, Géricault aurait couvert les murs de Paris de peinture, hein, en particulier pas, le, le radeau de la Méduse, l'effondrement de la monarchie de Juillet pas, aurait été partout sur les murs. Et, pas, il y a, on oublie souvent, et dans, dans ce qu'on a dit euh, aujourd'hui, il y a cet aspect euh, chez... chez chez Picon, qui, qui n'est pas simplement le désenchantement. Hein, il y a un rêve d'unanimisme et de, de participation collective liée qui associe le politique et le social. Le, le, le politique et l'artistique. Hein. Mais hein, il y a une seconde conclusion. Admirablement, admirable tremblement du temps, et on en parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, qui est justement une peinture qui ne tremble plus. Hein et ici, n'est-ce pas, ce n'est plus la version positive de, le, disons de la mort de l'auteur, c'est-à-dire la, la personnalité collective hein, s'exprimant dans, dans les fresques murales, hein, mais c'est justement la, la peinture de Vasarelli. Hein, c'est une peinture vide, une peinture euh, schizophrénique, euh, une peinture complètement dépersonnalisée. Bon, écoutez, alors... Je vais me réserver. Merci. Je vous en prie. Merci. <rire> Merci d'avoir tracé ce, ce chemin très pédestre euh, parmi plusieurs œuvres de, de Gaëtan Picon et puis d'avoir rappelé des témoignages qui donnent toute sa chair à l'itinéraire intellectuel de, de, de Gaëtan. Et pour conclure cet après-midi, c'était certainement la meilleure façon de faire. Merci. Alors, des, des remarques, des questions ou nous terminons avec euh, cette ambiance un peu, euh, oui, un peu magique des temps passés. Mmh. Ah oui. Oui. <rire> voilà. Je, oui. je, crains, <rire> je crains que nous retombions dans le pessimisme parce que dans les jardins du Luxembourg, il évoque ce mouvement euh, d'élan euh, qu'il a porté euh, vers les autres au moment de la libération. Euh, ouais. et, et il dit mmh. que ces moments, de toute façon passe vite, qu'ils ne sont pas l'essentiel de la vie, et il sait que le vrai travail ne se fait pas comme ça, dans la fête, euh, d'une part, et d'autre part, euh, en mai 68, précisément, à l'époque de Vazarelli, il n'est pas à la fête. Oui, oui. Mais ce que, oui, de façon, ce que tu as trouvé oui. très intéressant, en relisant oui. « Admirable tremblement du temps », Bon, parce que qui est écrit, évidemment, 
après 68, mmh. juste après, mmh. donc après son refus d'aller à, à Cuba, mais il a conservé le rêve quelque part. Je veux dire, le, il, il est a... allé à Prague. Alors, voilà. évidemment, évidemment. C'est important. Je ne suis pas. Hein? Alors, il, est, il, il mentionne Prague oui. pour montrer que mmh. ce n'est pas simplement voilà. de la différence politique. Oui, oui. Hein? Il, oui, oui. il n'a pas suivi les, les foules de gauche, oui. mais euh, la, la li, libéralisation du régime communiste à Prague, mmh. oui. Ouais. C'était l'époque où il préparait les expositions CIMA. Mmh. Ouais, c'était mmh. plus qu'une libération, hein. c'était ouais. une, une mise en cause. Hein. Ouais. Mmh. Mais, mais je ouais, pense ouais. que la question du rêve cubain reste là, puisque ouais, il, a, mmh. il a cette première conclusion hein, d'admirable tremblement du temps. Mmh. Où le, et alors ce, alors, ce qui est intéressant, c'est mmh. que il, dans admirable tremblement du temps, il ne reproduit pas la, le tableau collectif cubain, mais il reproduit, enfin, il y a une photo d'une maison à Chicago, hein, dans le quartier noir de Chicago, j'ai oublié le nom qu'on lui donnait, quoi, qui est couverte par euh, des peintures de 17 artistes noirs, il y a, il y a le collectif oui, oui. et il y a le, oui, le, le sentiment du, de le, il faut, il faut, il faut il y, a, il y a une sorte d'utopie qui est toujours là 